stacco sui bellissimi vigneti, un saluto da Thomas Paccagnella che abita da queste parti, è venuto a vedere la gara organizzata da Giancarlo Benato e dal gruppo Le Fontane, intanto succede che nella categoria senior mette la marcia in più l'atleta Simone Boscaini che quindi stacca come vedete Ruggero Ranzato del team Bellato ricordo Simone Boscaini che gareggia per il team Turnover Sport di Grezzana Verona intanto Nereo Canale nella gara dei veterani ha staccato tutti e alla fine il bravo eh, vice campione italiano atleta della Scavezzon farà segnare il miglior tempo assoluto nel circuito qui di Carbonara di Rovolon invece nella gara senior c'è Angelo Formaggio che Minato dall'influenza procede un po' più lentamente, terzo comunque tra i senior, quindi seguito da eh, Alessio Illi, Andrea Cogo e ancora eh, come vedete Mauro Simeon della Playlife Passione. Matteo Cimiotti contiene il suo ampio vantaggio in classifica, oggi forse un po' al risparmio, Davide Oliviero scherza, in fianco a lui vedete eh, eh, c'è Manuel Piva nella categoria cadetti che procede anche lui nelle primissime posizioni. Un'occhiata anche alla gara dei gentlemen con Giancarlo Marcone e Massimo Milanetto della Bikes Benato che hanno composto un tandem per gli stessi colori e che sta guidando la eh, gara dei gentlemen, gentlemen mentre nei cadetti al comando c'è Emanuel Boschetto della Euganea Bike ci stiamo portando verso la conclusione la gara di Rovolone è stata seguita da moltissimi appassionati molto interessati alla, anche alla classifica finale Daniele Fusari è il secondo posto nella gara cadetti, l'atleta della Stones Bike Bedin, mentre Luca Frizzarin, che gareggia nella categoria veterani, come già detto, procede piuttosto tranquillo amministrando il suo vantaggio. Tra i gentlemen Maurizio Borsato oggi forse ha ceduto un po' le primissime piazze agli avversari della Bikes Benato, mentre questo atleta è Simone Masiero, atleta della categoria junior del team Performance, che al momento viaggia in terza posizione. Oggi a Carbonara di Rovolon si è visto anche il bravo Fabrizio Stefani all'interno della categoria Gentleman, l'atleta della Performance. Quindi diamo un'occhiata, col 2.27 vedete passare Leonardo Arici del team Racing Rosola, partito piuttosto indietro, ha recuperato già molte posizioni. Rieccoci a Carbonara di Rovolon, allora per gli arrivi di questa ultima tappa della Coppa Colli Eugane, un'occhiata per vedere chi si presenta per primo all'arrivo, arrivano insieme madre e figlia, ovvero Monica Squarcina nella gara femminile e sua figlia Letizia Selmin nella gara ragazze categoria primavera. Attendiamo perché eh, decisamente c'è stato, come avete visto, come dicevamo, allora l'azione di Simone Boscaini nella categoria dei senior, il team turnover sport. Eh, Vittoria di tappa per lui, come vittoria di tappa per Nereo Canale della Scavezzon, secondo tra i senior Ruggero Ranzato, team Bellato. Quindi con questo leggero cambiamento al vertice, poi Angelo Formaggio terzo tra i senior, biker del Velo Club Due Torri Rovigo. Quindi Davide Oliviero nella gara dei veterani è secondo, arriva anche Luisa Betto nella gara donne. Attendiamo quindi la conclusione degli arrivi, Manuel Piva per la categoria junior si aggiudica la tappa qui a Carbonara di Rovolon. Gli amici della Timing Data Service controllano che tutto proceda al meglio, nella gara Gentleman Giancarlo Marcon precede Massimo Milanetto di una ruota. Mentre Emanuel Boschetto dell'Euganea Bike, l'avevamo visto sempre in testa alla gara della sua categoria, si aggiudica la tappa allora tra i cadetti il bravo Emanuel arriva alle sue spalle eh, Daniele Fusari insieme a eh, Frizzarin a Luca Frizzarin del team Zero Meno categoria veterani che quindi con, questa, eh, con questo piazzamento si aggiudica anche la Coppa Colli Euganei Maurizio Borsato conclude terzo atleta della Iperlando nella categoria gentleman ed ecco allora che gli atleti intanto stanno usufruendo del ristoro organizzato dalla Venato Bike, dal gruppo eh, Le Fontane di Carbonara di Rovolon, prima delle copiose premiazioni che si sono svolte negli impianti sportivi di Carbonara, nel capannone coperto in occasione anche della festa di San Martino. Eccoci allora alle premiazioni di tappa, questo appunto è il podio della gara eh, ragazze categoria primavera con Giorgia Battaglia davanti a Letizia Selmin, questo è il podio dei primavera maschi, oggi vittoria di Marco Ticco davanti al solito 
super campione Fabio Bilato davanti al terzo posto a Mattia Beggin. In campo cadetti, come detto, primo Emanuele Boschetto davanti a Daniele Fusari e terzo Nicola Busola della KM Sport. Intanto tra uno spuntino e l'altro si applaudono i campioni Manuel Piva davanti a Francesco Raccanello e a Simone Masiero nella categoria junior sorride soddisfatto Manuel Piva un po' aiutato anche dalla fortuna quest'oggi per il ritiro di Crivellari. Questo è il podio dei senior con Simone Boscaini davanti a Ruggero Ranzato e ad Angelo Formaggio. Molto partecipata a questa premiazione a Carbonara di Rovolon, Nereo Canale nella categoria dei veterani ha preceduto Davide Oliviero e Luca Frizzarini. Questo ricordo i piazzamenti di eh, tappa, i podi della tappa eh, odierna, l'ultima di Carbonara di Rovolon. Ecco i gentlemen Giancarlo Marcon, Massimo Milanetto e Maurizio Borsato nell'ordine in questa ultima prova della Coppa Colli e Uganei. Ed ecco, eh, vedete, molta allegria sempre anche tra i super gentlemen di Fascia B. Primo Lucindo Magagnin davanti, davanti a Renzo Cristanello, terzo Giuseppe Tresso. Sguardo attento e meravigliato di questo piccolissimo appassionato della mountain bike nei confronti della vincitrice di tappa Monica Scorcina davanti a Sabrina Garbin e a Sabrina Baccarin. È il momento allora dei vincitori della Coppa Colli e Ugani 2009, donne fascia A, Valentina Donati, bike, donne fascia B, Sabrina Baccarin, bike pro action, sorride agli applausi, Luisa Betto, donne fascia C, team Este Bike. Attenzione perché gli altri vincitori sono... Thomas Meliti della Eugania Bike per la categoria debuttanti, Nicola Busola, KM Sport, vincitore tra i cadetti, applausi a non finire in questa domenica conclusiva, Massimo Milanetto vince per la categoria gentleman la Coppa con gli Euganei 2009, mentre Fabio Bilato vince la Coppa con gli Euganei tra i primavera. Andrea Crivellari, vincitore tra gli junior, indossa la maglia biancorossa. Matteo Cimiotti, mentre fa le boccacce per la categoria senior. Luca Frizzarin, indossa la maglia come vincitore tra i veterani. Quindi Paolo Damolin, cicli De Franceschi, vincitore tra i super gentlemen di fascia A. E Renzo Cristanello, morona arredamenti per i super gentlemen di fascia B. Applausi scroscianti, premi e riconoscimenti a non finire in questa premiazione conclusiva da rilevare che il team Euganea Bike è stato quello che si è aggiudicato la Coppa Colli Euganei 2009 risultato primo nella classifica sia a punti che per numero di atleti iscritti alle eh, nove gare di questo challenge ma sentiamo dalla voce di alcuni dei protagonisti le impressioni finali e sul circuito Coppa Colli Euganei i percorsi sono bellissimi, sono stata un po', ho fatto la prima, poi sono stata un po' presa, mi è piaciuto molto il discorso della medio fondo perché io amo un po' le gran fondo, per cui è un bel approccio fare un giro e, e poi coinvolto, ho fatto anche il resto perché il territorio merita, sono percorsi tecnici, impegnativi, insomma mi piace, mi piace l'ambiente. Ecco. No, è stata bella all'inizio perché stavo bene, ho avuto dei cali verso la fine perché 10 tappe sono tante da poter gestire, comunque è stato veramente gratificante alla fine, tanti avversari bravi, me la sono goduta all'inizio, un po' sofferto alla fine però speciale veramente. Che per me è andata molto bene, ho sempre stato fatto podio e qualche vittoria, un anno fortunato e buono per me, mi sono allenato bene. E devo fare i ringraziamenti e i complimenti agli organizzatori di Copacolli perché quest'anno veramente hanno fatto un gran lavoro, è riuscita bene, ho numerosissimi partecipanti, e, che dire, grandi, grandi, grandi complimenti a tutti quanti.